കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവർ മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ ജോലിയുണ്ട് മ്യൂസിക് കരിയർ അല്ല അത് ഹോബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവർ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിം കമ്പോസറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നാം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വിഷയം ഇന്ന് എല്ലാ പാരൻസും മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്ന മ്യൂസിക് താല്പര്യമുള്ള മക്കളുള്ള പാരൻസിന്റെ മനസ്സിലുള്ള വലിയൊരു ടെൻഷൻ ഒരു ചോദ്യമാണ് മ്യൂസിക് കരിയർ ആയിട്ടെടുക്കുന്നത് റിസ്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് നാം ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് മ്യൂസിക് കരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് റിസ്ക് ആണോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പ്രീസ്റ്റാണ് ഒരു വൈദികനാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് മ്യൂസിക് എൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മ്യൂസിക് എനിക്കൊരു മിനിസ്ട്രിയാണ് എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ മ്യൂസിക് ഒരു മിനിസ്ട്രിയായിട്ട് കൊടുത്ത് എൻ്റെ ബൈബിൾ പ്രവോഷണത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ലിറ്റർജിക്കൽ മ്യൂസിക്കിനും എനിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ വശമാണ് മറ്റുള്ളവരെ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുക മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വൈദികൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് മ്യൂസിക് അതാണ് ഇനി മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് പലരെയും സംബന്ധിച്ച് മ്യൂസിക് ഒരു ഹോബി ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവർ മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ ജോലിയുണ്ട് മ്യൂസിക് കരിയർ അല്ല അത് ഹോബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അത് ചിലർ മ്യൂസിക് അവരുടെ കരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് പലപ്പോഴും പാരൻസിന്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന മക്കൾ പത്താം ക്ലാസ്സിന് പഠിക്കുന്നു ആ ഒരു ഏജിലായിരിക്കുന്ന മക്കൾ മ്യൂസിക്കിൽ ഒത്തിരിയേറെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് മ്യൂസിക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപക്ഷെ അവർ പഠനത്തെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് മ്യൂസിക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മ്യൂസിക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാനല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാരൻസ് ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് മക്കൾ മ്യൂസിക്കിൽ ഒത്തിരിയേറെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂസിക് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ സാധ്യത എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം മുൻപ് എൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഒരു പാരൻസ് വന്നതിന് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മകനും കൂടെയുണ്ട് അവൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം ഈ ഫാമിലിയെ എനിക്ക് ഒത്തിരി പേഴ്സണൽ പരിചയമുണ്ട് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഈ മകനെയും എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ളതാണ് അവൻ നല്ലൊരു സിംഗറാണ് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുമോ പയ്യൻ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൺഫ്യൂഷൻ ഇതാണ് ഇവനെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വിടണം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വിടണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിടണോ എം ബി എ പഠിപ്പിക്കണോ അതോ നേഴ്സിങ്ങിനെ പഠിപ്പിച്ച് വിദേശത്ത് വിടണോ എന്നൊരു താല്പര്യം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളതിന് ഒത്തിരി സംസാരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു കുഞ്ഞ് ആശയം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ ഫാമിലി വളരെ അടുത്തറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ പയ്യനെയും അടുത്തറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മകന് മ്യൂസിക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അവനെ ഇത് മ്യൂസിക് പഠിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് അത് മാത്രമല്ല അതിന് സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പാരൻസ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അവനെ ഒരു സംഗീത കോളേജിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അവനവിടെ ബി എ പഠിച്ചു എം എ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഇന്ന് അവൻ ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കൊച്ചി കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവൻ്റെ പ്രായമുള്ള മറ്റു കുട്ടികൾ ഒരുപക്ഷെ പാരൻസിന്റെ നിർബന്ധം കാരണമോ എങ്ങനെയോ പഠനം ഒരുപക്ഷെ വളരെ ഡോ ഡോക്ടറാവും എം ബി ബി എസിന് പഠിച്ചാലും എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിച്ചാലും അവർ ഒത്തിരിയേറെ ബേർഡൻ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് കണ്ട കാര്യം ഈ പയ്യൻ മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നത് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്താണ് അവന്റെ ലൈഫിൽ അവന് ബേർഡൻ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അവന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഒപ്പം തന്നെ അവനൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ അവൻ വീട്ടിൽ
അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊയർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കൊയർ അറേഞ്ചർ ആയിട്ട് നീ ഓർക്കസ്ട്ര അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്രം സാധ്യതകൾ മ്യൂസിക്കിന്റെ അകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മ്യൂസിക്കിന്റെ സാധ്യത ഒത്തിരി ഒത്തിരി വലുതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും എന്ത് മ്യൂസിക തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് അത് കർണാട്ടിക് ആയാലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആയാലും വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ആയാലും നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് ജീവിതത്തിൽ അതിനെ എങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അനുസരിച്ചിരിക്കും മ്യൂസിക്കിന് തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്കതിലൊരു പാഷൻ വേണം ഒരു പാഷൻ വേണം ഞാൻ വെറുതെ ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല രക്ഷയില്ല നമുക്കറിയാം ജീവിതം സെറ്റിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബം നോക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എൻ്റെ ഫാമിലി നോക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് ഈ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മ്യൂസിക്കിൽ നാം ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പാഷൻ എടുത്ത് പഠിക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിൽ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നാം ആദ്യം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഹോബി ആയിട്ട് മാത്രം കൊണ്ടുപോകാനാണോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിന് ടൈം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് പാഷനുണ്ട് ഈ പാഷനാണ് എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു പാഷനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നാം മുൻനിർത്തി പ്രാക്ടീസ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് നല്ലൊരു മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ് അവൻ ഡിഗ്രി പഠനം ഒരു കണക്കിന് കഷ്ടിച്ച് ഡിഗ്രി പാസ്സായി ഈ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ മ്യൂസിക്കിൽ വളരെ പാഷനാണ് അവൻ പിയാനോയിൽ എയ്ത്ത് ഗ്രേഡ് പാസ്സായി ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പിയാനോയിൽ എയ്ത്ത് ഗ്രേഡ് പാസ്സായി ഇന്ന് അവൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ അവൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പിയാനോ ട്യൂട്ടറാണ് അതൊന്നാമത്തെ അവൻ്റെ കാര്യം രണ്ടാമത് എറണാകുളത്ത് തന്നെ രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് മ്യൂസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ അവൻ മ്യൂസിക് ട്യൂട്ടറാണ് കഴിഞ്ഞില്ല അവന് പേഴ്സണലി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവനൊരാഴ്ചയിൽ മുപ്പത് കുട്ടികൾ അവന് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് മുപ്പത് കുട്ടികളെ അവൻ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലാക്കി ആറാറ് പേരെയാക്കി അവൻ ട്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞില്ല പുറത്ത് അവൻ അഞ്ച് ആറ് കുട്ടികൾക്ക് പുറത്ത് വീട്ടിൽ പോയി പേഴ്സണലായിട്ട് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ അവന് സമയമില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അവനൊരു ഡേയിൽ ഉള്ളൂ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞില്ല ഇവൻ്റെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഞായറാഴ്ച അവൻ രാവിലെ അവൻ്റെ ഇടവക പള്ളിയിൽ പോയി അവിടെ കുർബാനയ്ക്ക് കീബോർഡ് വായിക്കും അത് അവൻ്റെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞില്ല ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളത്തെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഹോട്ടലിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഗസലുണ്ട് അവിടെ ഗസലിന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകും തിരിയേറെ ക്ഷണങ്ങൾ അവന് വേറെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം അവന് എടുക്കാൻ ടൈമില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ തന്ന അനുവാദത്തോടെ തന്നെ പറയുകയാണ് അവൻ്റെ ലൈഫ് വെറുതെ ഒരു നോർമൽ ഡിഗ്രി മാസം ഡിഗ്രി മാത്രം പാസ്സായ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ലൈഫ് ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ വളരെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മ്യൂസീഷ്യൻസിനെ കിട്ടാനില്ല കല്യാണ പാർട്ടികൾക്കും ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും മ്യൂസീഷ്യൻസിനെ കിട്ടാനില്ല ഒത്തിരിയേറെ സാധ്യതകൾ അവർക്കുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു കൊച്ചു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയിൽ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ ബാൻഡ് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാടി നോർമലി നമ്മൾ പാടുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാടിയപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക് ബാൻഡുകാരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ കൂടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു പാടി ഉടനെ അവർ ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്തു ഡ്രംസ് അടിച്ചു ഉടനെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അവർ വിത്ത് മ്യൂസിക് എന്ന് പ്ലേ ചെയ്തു അത് പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വന്നത
ഒരു ജോലിക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് മ്യൂസിക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനുള്ളൊരു കഴിവ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പേരിടൽ കർമ്മം മുതൽ ഒരാളീ ലോകത്തിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോകുന്ന ഫ്യൂണറൽ സെറിമണി വരെ സംഗീതം ഇല്ലാണ്ടില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ മുതൽ ഫ്യൂണറൽ സെറിമണി വരെ എല്ലായിടത്തും മ്യൂസിക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ലോകം ഒരു സംഗീതമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പാരൻസ് മ്യൂസിക് ഒരു റിസ്ക് അല്ല മ്യൂസിക് ഒരു കരിയറായിട്ട് എടുക്കാം അതൊരു സാധ്യതയാണ് സോ നമ്മൾ ഇതിവിടെ മൈൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് സോ സൈനിങ് ഓഫ് ജാക്സൺ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ